ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்டடி சர்க்கிள் விச் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் நாலேஜ் ப்ளஸ் சேனல் ஸோ நாம் இந்த செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸ் ஸோ எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் தென் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இதோட ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எப்படி சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸோ ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரணும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தென் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கணும் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு தெரியும் ஸோ கொஷின் பார்க்கும்போது தெரியுது இது டுவெல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ட்டு ஸோ ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கணும் இல்லையா ஸோ பாருங்கள் இங்கே ஒரு மைனஸ் டுவெல் அண்ட் தென் இங்கே ஒரு மைனஸ் டுவெல் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஸோ மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ அதை ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ பொதுவாகவே எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இங்கே மைனஸ் டுவெல் கிடைக்குதுன்னா அதோட ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ப்ளஸில் இருக்கும் ஸோ இங்கே ப்ளஸில் இருந்தால் ரூட் வந்து மைனஸாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நெகட்டிவாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் ரூட் வந்து பார்த்திங்கனாக்க பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி எக்ஸோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க டுவெல் கம்மா டுவெல் ஓகேங்களா காமனாக ஒரு டுவெல் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை ரெண்டு டுவெல் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அதே மாதிரி ஒய்க்கு பாருங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் கிடைக்கணும் ஆட் பண்ணும்போதும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கணும் ஸோ அப்போ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஸ்கொயர் வேல்யூ நல்லா தெரிஞ்சவங்க ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக தான் ஸ்கொயர் வேல்யூஸ் அண்ட் க்யூப் வேல்யூ படித்து வச்சுக்கோங்கன்னு ஒவ்வொரு குவான் ஸ்டாஃபும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸோட ஆரம்பத்துலேயே சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க மைனஸ் தேர்ட்டீன் அண்ட் தென் மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஸோ தேர்ட்டீன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அதாவது மல்டிப்பிள் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க மைனஸ் சென்ட் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிவிடும் அதே மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க மைனஸ் தேர்ட்டீன் அண்ட் தென் மைனஸ் தேர்ட்டின் ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ என்னவா கிடைக்கும் நமக்கு தேர்ட்டீன் கமா தேர்ட்டீன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நமக்கு ரூட்ஸ் வந்து பார்த்தா ஈஸியாக கிடைச்சாச்சு ஸோ இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணலாம் இல்லைங்களா ஸோ இங்கே கம்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒய் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன டுவெல் டுவெல் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ஸோ இங்கே டுவெல் பெருசாக தேர்ட்டீன் பெருசான்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு டுவெல்லையும் தேர்ட்டீனும் கம்பேர் பண்ணும்போது தேர்ட்டீன் தான் பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதாவது வந்து பார்த்தா எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஒய் இன்னும் செகண்ட் கண்டிஷன் பாருங்கள் இங்கே டுவெல் அண்ட் தென் தேர்ட்டீன் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கனாக்க தேர்ட்டீன் தான் பெருசு ஸோ அதே மாதிரி இங்கே டுவெல் தேர்ட்டீன் தான் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கனாக்க தேர்ட்டீன் பெருசாக இருக்கும் அண்ட் தென் ஃபைனலாக டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டீனை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கேயும் தேர்ட்டீன் தான் பெருசு ஸோ இது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா ரன் ரன் ரூட்டாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வேல்யூஸ்க்கெல்லாம் சிங்கிள் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாலே போதுமானது ஸோ அப்போ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸோட வேல்யூ டுவெல் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கனாக்க தேர்ட்டீன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கனாக்க எது பெருசாக இருக்குது ஒய் தான் பெருசாக இருக்குது ஸோ அப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய ரிசல்ட் என்ன எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஒய் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கனாக்க இந்த கொஷினுக்கு உண்டான ஆன்சர் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கனாக்க ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அந்த இப்போ செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொஷின் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் தென் ஒய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கனாக்க இதை சால்வ் பண்ணி ரூட்ஸை வந்து பார்த்தாக்க கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கனாக்க ஃபோர் கிடைக்கணும் ஆட் பண்ணும்போதும் பார்த்தீங்கனாக்க ஃபோர் கிடைக்கணும் ஸோ அப்படின்னும் போது என்ன வேல்யூ வேலை பண்ணால் நமக்கு ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ நமக்கு தெரியும் டூ இன்ட்டு டூ ஸோ இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா இங்கே பாசிட்டிவில் இருக்குது அப்படின்னும் போது ரூட்டோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவ
ஐ மீன் நீங்கள் எப்படிலாம் அப்ரோச் பண்ணலாம் ஒரு கொஷினை அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாடல்லாம் போட்டு கட்டுறேன் ஸோ பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் தென் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் கிடைக்கணும் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க ப்ளஸ் த்ரீ கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸோ ஃபோர்த் டேபிளில் போனோம்னா செவன் மல்டிபிள் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் அதாவது ஏழு எட்டு நாலு இருபத்தி எட்டு ஸோ நமக்கு ஆனால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் வேல்யூ கிடைக்கணும் ஆட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ கிடைக்கணும் அப்படின்னும் போது ப்ளஸ் செவன் அண்ட் தென் மைனஸ் ஃபோர் போட்டோம்னா மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் 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 டுவெண்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் ஆட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ரிமைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நமக்கு ப்ளஸ் த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இது ரூட்ஸில் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் கம்மா ஃபோர் ஸோ அதே மாதிரி ஒய்க்கு பாருங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி கிடைக்கணும் அதே மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே ஒய்க்கு பக்கத்தில் எந்த வேல்யூமே கொடுக்கல அப்படின்னும் போது ஒய்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கோ எஃபிஷியன்ட் ஒன்னு அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மைனஸ் ஒன் கிடைக்கணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ஜென்ரலாகவே தெரியும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அதாவது நாலு பெருக்கல் அஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கனாக்க இருபது ஆனால் நமக்கு ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க மைனஸ் ஒன்றும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டியே கிடைக்கணும்னு போது ஏதாவது ஒன்று மைனஸில் இருக்கணும் ஸோ நமக்கு அடிஷன் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் கிடைக்கணுன்றதுக்காக ஸோ இந்த ஃபைவ் வந்து பார்த்தா மைனஸ் வேல்யூ இருந்தால் தான் இந்த மைனஸ் ஒன் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி ஃபோர் மல்டிபிள் மைனஸ் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ இது ரூட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஆகும் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபைவ் ஆகும் கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்குது ஒய் இருக்குது ஒயோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மைனஸ் ஃபோர் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க மைனஸ் செவன் ஸோ இப்போ மைனஸ் செவன் அண்ட் மைனஸ் ஃபோர் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது எது பெரிய வேல்யூவாக இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் தான் பெரிய வேல்யூவாக இருக்குது அதே மாதிரி மைனஸ் செவன் அண்ட் ஃபைவை கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க எந்த வேல்யூ பெருசாக இருக்குது ஃபைவ்ங்கிற வேல்யூ பெருசாக இருக்குது தென் ஃபோர் அண்ட் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இது ரெண்டே கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஃபோர் தான் வந்து பார்த்தா பெரிய வேல்யூவாக இருக்கும் தென் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா எது வந்து பெரிய வேல்யூவாக இருக்குது ஸோ ஃபைவ் தான் பெரிய வேல்யூவாக இருக்குது ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அதில் மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஃபோரை கம்பேர் பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபோர் பெருசு ஸோ இந்த மாதிரி ஒயோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க மூணு இடத்துல பெரிய வேல்யூவாக இருக்குது அண்ட் தென் எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இடத்துல மட்டும் பெருசாக இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க முரண்படுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதுக்குண்டான ரிலேஷன் ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் கெனாட் பி எஸ்டாப்ளிஷ்டு அதாவது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கும் உள்ள அதாவது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கும் நடுவில் எந்த ஒரு உறவு முறையும் ஏற்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ராட்டிக் இக்வேஷன் இருக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட கேட்கக்கூடிய அஞ்சு கேள்விகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க மூணு கொஷின் டெட் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கனாக்க மாட்ரேட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கனாக்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா போட்டுடலாம் ஒரு கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் லெவலில் இருக்கும் அது நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் பட்சத்தில் மட்டும்தான் அதை சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா அண்ட் தென் ஃபோர்த் சம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் தென் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ஒய் ப்ளஸ் டூ ஃபார்ட்டி செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கனாக்க கொஞ்சம் பெரிய நம்பராக இருக்குது ஸோ இதுக்கு என்ன தெரிஞ்சுனா உங்களுக்கு டேபிள்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் இதை வந்து பார்த்தீங்கனாக்க சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கனாக்க தொண்ணூற்றி ஒன்று கிடைக்கணும் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கனாக்கா மைனஸ் இருபது கிடைக்கணும் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு டேபிள்ஸ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இதை சால்வ் பண்ண முடியும் பாருங்கள் ஸோ பதிமூணு ஏழு வந்து பார்த்தீங்கனாக்க தொண்ணூற்றி ஒன்று எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க பத்து 
பத்து பதிமூணு நூற்றி முப்பது ஸோ இருபது பதிமூணு பார்த்திங்கனாக்கா இரநூத்தி அறுபது வரும் ஸோ அதில் நமக்கு பத்தொன்பது பதிமூணு தான் இருக்குது ஸோ அந்த பத்தொன்பதையும் பதிமூணையும் கூட்டுற பட்சத்தில் நமக்கு முப்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் ஸோ பதிமூணு பத்தொன்பதுன்னு எடுத்துப்போம் ஸோ அதை ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு பெருக்கும் போது நமக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கிடைக்கும் ஸோ அதை எப்படி ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒய்யோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரூட்டாக தேர்ட்டீன் கம் ஆன் நைன்டீன் அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணும் இல்லைங்களா ஸோ பாருங்கள் X and then Y. X ஓட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செவன் தேர்ட்டீன் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர்ட்டீன் நைன்டீன் ஸோ இப்போ கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் செவன் அண்ட் தேர்ட்டீனில் எது பெரிய வேல்யூவாக இருக்குது ஸோ தேர்ட்டீன் தான் பெரிய வேல்யூ அதே மாதிரி செவன் அண்ட் நைன்டீன் கம்பேர் பண்ணும்போது நைன்டீன் பெரிய வேல்யூவாக இருக்குது இதுமாதிரி தேர்ட்டீன் அண்ட் தேர்ட்டீன் கம்பேர் பண்ணும்போது ஈக்குவலாக இருக்குது தேர்ட்டீன் அண்ட் நைன்டீன் கம்பேர் பண்ணும்போது நைன்டீன் பெரிய வேல்யூவாக இருக்குது ஸோ இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஒரே வேல்யூ மட்டும்தான் ஈக்குவலாக இருக்குது மீதி மூணு வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கனாக்க எக்ஸோட வேல்யூ லெஸ் தேனாக இருக்குது ஸோ இப்போ எக்ஸ் லெஸ் தேன் அண்ட் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு இருக்குது ஈக்குவல் டு ஸோ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சம்மை அப்ரோச் பண்ணணும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த டெக்னிக்ஸ் உங்களுக்கு புரியுது இல்லை புரியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அது எந்த இடத்துல புரியல அதை வந்து பார்த்தா நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அது எப்படின்னாக்கா அந்த பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் ஆகிடும் அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அதாவது போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகிட்டுருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ அண்ட் தென் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உங்களை சந்திக்கிறேன் சரிங்களா வேறு என்ன சொல்கிறது ஸோ இத்துடன் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த வீடியோவை நிறைவு செஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா நன்றி